രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആ ഇടതുപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയായിരിക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ വിധി നിർണ്ണയിക്കുക അതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ശബരിമല ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ മോഡാക്കാൻ സി പി എം ശ്രമിക്കുകയും പക്ഷേ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവുകളും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരികയാണ് ആ തെളിവുകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമാകുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പേജിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു ക്യാമ്പയിനാണ് ആ ക്യാമ്പയിൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമല ആദ്യം ഏതു തരത്തിലാണ് ശബരിമല വിഷയത്തെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ സി പി എം ആഗ്രഹിച്ചത് ഏതു തരത്തിലാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടത് അത് കൃത്യമായി പറയുന്നത് തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള ചില നിലപാടുകൾ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുക്കുന്നതിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു മൈനോറിറ്റി കൺസൾട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുക അതോടൊപ്പം ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽ ഒരു വിഭാഗ ഒരു ഒരു ക്ലാസിനെയും കൂടെ 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 ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപത് ശതമാനത്തിൽ ഇടയിലേക്കുള്ള ഓട്ട് കൺസോൾട്ടേഷൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായി വരുമെന്നും ആ ഓട്ട് കൺസോൾട്ടേഷനിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ അധികാര ഭ്രമ ഭ്രമണത്തിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനം ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അവർ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു ആ ഒരു തന്ത്രത്തിന് നിലനിന്നുകൊണ്ടാണ് ശബരിമലയിലേക്ക് സി പി എമ്മിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടും ആ സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇടതുമുന്നണിയുടെ നടപടികളും വന്നത് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഈ നിലപാട് ഏതു തരത്തിലാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ ക്യാമ്പയിൻ ആക്കി എന്നുള്ളതാണ് അത് എങ്ങനെ വിജയിച്ചോ എന്നുള്ളത് അവസാന ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് മുമ്പ് ഇനിയൊരു അൻപത്തൊൻപത് അറുപത് മണ്ഡലങ്ങൾ മാത്രമാണ് വിധി എഴുതാനുള്ളത് അതിനു മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള ബാക്കി ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ ആ തന്ത്രം പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന വിലയിരുത്തലും ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ കൃത്യമായി ഏവർക്കും പരിശോധിക്കാവുന്ന കാര്യം സി പി എമ്മിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പേജിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് ആ പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ആ പോസ്റ്റിൽ അവർ പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി ഒരു ക്യാമ്പയിൻ തന്നെയാണ് അവർ എടുക്കുന്നത് ഡിഫീറ്റ് ഹിന്ദുത്വ എന്നുള്ളതാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പേജിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക പേജിൽ വന്ന് പതിനാലാം തീയതി മെയ് പതിനാലാം തീയതി രണ്ട് മണിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ക്യാമ്പയിനാണ് ഡിഫീറ്റ് ഹിന്ദുത്വ ആ ഡിഫീറ്റ് ഹിന്ദുത്വ എന്ന ക്യാമ്പയിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് അവർ കൊടുത്ത ഒരു വിശേഷണമുണ്ട് അത് മഹിള വിരോധി ബി ജെ പി എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ സി പി എം തന്ത്രപൂർവം ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് ശബരിമലയെ കൂട്ടിക്കെട്ടിക്കൊണ്ട് മഹിള വിരോധി ബി ജെ പി ക്യാമ്പയിൻ ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആ ചർച്ചകളൊക്കെ ഒരു വഴിവിടലിലേക്ക് മാറിയത് അത് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ സ്ത്രീ സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി ക്രോഡീകരിക്കപ്പെടുകയും അവർ എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയതോടും കൂടിയാണ് എന്തായാലും സി പി എമ്മിൻ്റെ ബൗദ്ധിക തലത്തിൽ ഇത്തരമൊരു ചർച്ച അവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചർച്ച അവർ തുടക്കമിട്ടതിനു ശേഷം ഔദ്യോഗികമായി അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്യാമ്പ ക്യാമ്പയിൻസിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പതിനാല് മെയിലാണത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് വന്നത് എങ്കിൽ കൂടിയും അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം മൂർധന്യത്തിലെത്തുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതത് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് അതത് സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ വഴി രാജ്യത്താകമാനം വിപുലപ്പെടുത്താൻ സി പി എം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഔദ്യോഗിക വേർഷൻ പതിനാലാം തീയതി മെയ് പതിനാലിനാണ് ഔദ്യോഗിക വേർഷനായി പുറത്തു വരുന്നത് ഈ ഔദ്യോഗിക വേർഷൻ പതിനാലിന് പുറത്ത് മെയ് പതിനാലിന് പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ചർച്ചകളുടെ ഒരു പരിസമാപ്തി എങ്ങനെ എന്നുള്ളൊരു വിലയിരുത്തൽ ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരടക്കം കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോഴാണ് അതത് സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനൊരു ക്യാമ്പയിൻ അടിത്തട്ടിൽ രൂപപ്പെടുത്താൻ അടിയൊഴുക്കിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് രൂപപ്പെടുത്താൻ സി പി എം സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അങ്ങനൊരു ക്യാമ്പയിൻ മോഡ് പ്രത്യേക മതവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഉയർത്തിവിട്ടിരുന്നു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായ ചില തിരിച്ചടികളിൽ ആ ക്യാമ്പയിൻ ഏശിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ തലത്തിൽ മഹിളാ വിരോധി ബി ജെ പി എന്നും ഡിഫീറ്റ് ഹിന്ദുത്വ എന്ന ക്യാമ്പയിൻ വഴി ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഒരു ക്യാമ്പയിനായി ശബരിമലയും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മതനിരപേക്ഷത പറയുന്ന സി പി എമ്മിനെയും ഇടതു പാർട്ടികളെ
ഭാഗമായി ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് അടിയൊഴുക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ പുതുതായി വരുന്ന വാർത്തകൾ പ്രകാരം ഈ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും അതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ തെളിവുകളും ശേഖരിക്കുകയാണ് മറ്റു പാർട്ടികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിക്കാൻ കാരണം മതപരമായ ചിഹ്നങ്ങളോ മതപരമായ അവസ്ഥയോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്യാമ്പയിനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ സി പി എം ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ഡിഫീറ്റ് ഹിന്ദുത്വ എന്നുള്ളതും മഹിളാ വിരോധി ബി ജെ പി എന്നുള്ളതും കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ അത് ശബരിമല ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ശബരിമല പ്രചരണ വിഷയമാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ സി പി എം തന്നെ ശബരിമല പ്രചരണ വിഷയം ദേശീയ തലത്തിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളായി മെയ് പതിനാലിന് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒഫീഷ്യൽ ക്യാമ്പയിൻ മോഡ് അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് അടക്കമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉള്ള രീതിക്ക് എതിരെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം തെളിവുകളായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മുന്നിൽ പരാതിയായി ഉയരുന്നു ഈ പ്രചരണം സി പി എം പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് രാഷ്ട്രീയപരമായ വിലയിരുത്തലുകളും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നു